Okay, so what's up guys? This is Sir Ken again with another YouTube video. And this time, um, gagawin naman po natin is magsosolve tayo ng isang pro problem sa Java. So kung hindi ka pa subscriber ng YouTube channel ko, um, click nyo na po yung subscribe button dyan sa baba. And then i-ring na rin yung bell para notified po kayo sa mga YouTube tutorial po natin. Okay? So sige po, let's start na po. Okay, so, yung question dito is, write a Java program that checks if the array are, array, sorry, are the same. It should be true. Uh, if not, it should be false. So, for example, uh, nag-create ng array, nag-create ng array tayo. Okay. So, pag-create ng array, so, 1, 2, 3, 4, 5, yung laman ng array po natin. So, supposedly, dapat false yan. If naman, halimbawa, pare-pareho yung laman na number ng array, magiging true po yung statement. So, paano natin gagawin yon So, ang una natin gagawin, guys, is magde-declare po tayo ng array po natin. Since number yung pinag-uusapan po natin, obviously, it is an integer. So, int then, papangalanan natin si Ari natin. Sabihin natin, ang pangalan ni Ari natin is num. Okay? And then, ito pong, maglalagay po tayo ng braces po sa kanya that indicates po na Ari po yung ginagawa natin. Okay. So, ang gawin po muna natin ay mag-declare tayo ng Ari na ang laman ay 1, 2, 3, 4, 5. So, obviously, dapat ang magiging sagot dito is false. So, gawin po muna natin siya. This is an optional. So, this one is an optional um, idea. But, pwede po natin gawin. So, pwede naman wala nito. Gusto ko lang na halimbawa na, na, nakikita natin yung different elements ng array po natin. So, system that out. Standard for printing lines. So, pwedeng um, the arrays are and the arrays are yan. After that, maglalagay lang po tayo ng plus sign and then arrays dot to string and then kung ano po yung pinangalan po natin sa array po natin which is si num. So, for those students or for those na nag-watch ng video na to, so, as you can see, naglagay po ako ng arrays dito. Now, supposedly, dapat mag import po tayo ng um, java.util.arrays. So, pwede kayong, kung hindi kayo gumagamit ng Eclipse ngayon, sa, based sa papanood ng video, kung gumagamit kayo ng mga mobile devices nyo, so, hindi siya automatically nag-i-import ng arrays po. So, pag-eclipse kasi, nag-automatic import siya ng um, util, uh, import the java.util.arrays. So, again, um, pag naglagay po tayo ng arrays sa two string suppose hindi dapat po mag-import po tayo dyan ng arrays po. Okay? So, that is the first part. So, itong part na to, Itong ginawa po natin, gusto lang natin na uh, magdi-display siya or i-display niya yung buong array po natin. So, yun po yung ginawa natin. This is an optional, uh, this is an optional uh, na gawin uh, dun sa question. So, next po natin is, um, since nga true or false po yung pinag-uusapan natin, uh, we all know na pag true or false siya sa conditional statement, uh, it is a boolean. Yan. So, boolean. So, si boolean natin, kailangan natin lagyan ng pangalan. So, gawin na lang natin na ano, uh, ang pangalan niya X. Para hindi natin siya makalimutan, di ba? <laughs> Check lang. Anyway, so, X is equal to um, false. Ayan. So, X is equal to false. So, later, explain natin bakit siya naging false. Or, hindi, explain na natin ngayon. So, probably may gagawin kasi tayo or gagawa kasi tayo ng nested for loop. So, nested for loop. 
po. Tapos may if statement. Then, dun, dun nakalagay yung condition na magiging true yung statement. So, ganun yung ginagawa natin. So, basically, ang nakikita pa lang or ang alam pa lang ng ating program is ang value ni x natin is false. So, ngayon, babaguhin natin yan. So, using the for loop. Gagawin natin. So, create muna tayo ng um, out, outer for loop. So, create muna tayo ng outer for loop. So, int i is equal to 0. And then, i less than num dot let. So, obviously, we all know about this one uh, naman. Um, sa past videos na kita na rin to and sa mga lectures and then uh, we all know naman na uh, initialization uh, condition saka increment yung uh, ginagawa po okay so that is our uh, outer for loop next naman po natin is yung inner for loop po natin so of course hindi na natin pwedeng gamitin ulit si uh, for or sorry, si int i. So, ang susunod na, naman natin na gagamitin is si int j. Okay? So, int j is equal to um, is equal to kung yung pinangalan natin sa i natin, i plus 1. Okay? So, yun po yung laman ni int j po natin. After that po, j less than num that length okay next po is yung pag increment po be careful guys sa pag increment po natin baka mailagay po natin dito sa um, inner for loop po natin is i++ automatically mag infinite loop po yun pagka nagkaroon tayo ng ganong error okay so <coughs> sorry um yeah. Anyway, keep safe everyone. Um still recovering pa si Sir Ken. Anyway, um meron na po tayong um outer for loop at inner for loop. <coughs> Ahem, sorry. Um next part po ng gagawin po natin is magkakre-create tayo ng if statement. So sa if statement natin, sobrang dali lang na nakalagay sa if statement natin. So, lalagay lang po natin is yung pinangalan natin sa array natin, which is num. And then, yung value po muna. And then, yung name ni outer for loop po natin. Outer for loop po natin, which is i. So, again, ang unang alam ng program po natin, si boolean x is false. Ngayon, gusto natin ma-identify siya na boolean na pagka marami for let's say halimbawa 1 1 yan 1 1 o gawin natin 1 1 2 2 3 3 4 4 saka 5 5 yan yan ngayon gusto na naman natin malaman ng program po natin na true na yung statement of course magiging true lang yung statement pag na-identify niya na may parehong laman na array ang program natin so, kailangan po natin ilagay sa program po natin is double equal sign. So, ang meaning po ng double equal sign, which is alam naman natin, is equivalent to. Okay? So, num j. And then, after that, so, medyo bagalan lang natin yung pagsasalita ko. Dahil medyo may hapo pa rin tayo, guys. Okay, anyway. <coughs> if and then after that si boolean naman. So yung value naman ni boolean natin. So or sorry, yung pinangalan pala natin sa boolean natin. So ang pinangalan ko sa boolean ko is x. Ngayon, since meron po tayong if statement dito, pwede na natin siya uh, baguhin. So si x natin instead of having the false uh, instead of having false sa kanya. So pag nakita niya na si i at si j ay pareho or yung number nila ay pareho so automatically so automatically magiging true yung statement natin and then optional po pwede tayong maglagay ng break 
Pag pinaran natin si program, as you can see, yan. As you can see, guys, ang lumalabas pa lang po na output is yung, eto, yung two string po natin or lahat po nung pre-provide natin na array. Pero, hindi pa lumalabas yung condition natin. So, baay kaya? Kasi, kulang pa yung um, output po natin. Need pa natin maglagay. Okay? So, need pa natin maglagay ng condition. So, anong condition kaya ilalagay natin? So, the answer is, if else condition po. So, madali lang to guys. Ang gagawin lang po natin, if condition, and then after that, kung ano yung pinangalan po natin kay boolean. So, ang pinangalan natin kay boolean is x. And then, system.out.println True. Yan. Otherwise, System.out.println False. So, pag pinaran natin si program, obviously, magiging true yung sagot niya kasi pare-pareho yung numbers or they have the same numbers. But, pag ginawa natin siyang uh, 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang magiging sagot po is false. And that ends our tutorial for today. I hope you learned something sa short video na to. Thank you. Keep safe everyone and have a great day.